అందరికీ నమస్కారం చిత్ర ప్రదర్శనలో కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్స్ పాత్ర చాలా ప్రధానమైనది చిత్ర ప్రదర్శన సమయంలో సిఆర్పి సిఏ తన శరీర హావభావాలను ఎలా ప్రదర్శించాలి ఏ విధంగా మాట్లాడాలి మరియు మాట్లాడే సమయంలో ఎలా నిలబడాలి అన్నవి చాలా ప్రధానమైనది ఈ విషయాలన్నీ కూడా చిత్ర ప్రదర్శనలపై చాలా ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి మరి రండి ఈ వీడియో చిత్రం ద్వారా చిత్ర ప్రదర్శన సమయంలో విస్తరణ కార్యకర్త యొక్క శరీర హావభావాలు ఎలా ఉండాలో అవి ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తాయో మరియు వాటి ప్రాధాన్యత తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం వాటి అవసరాన్ని తెలుసుకుందాం గణజవంతం తయారు చేయడం ఎలాగ కావాల్సిన వస్తువులు ఏవేవి కావాలో తెలుసుకున్నారు కదా మీకు ఎవరికైనా తెలుసమ్మా మీకు ఎవరికైనా తెలుసా మా మీరు మా మీరు అన్న మీరు మీకైనా తెలుసా అర్థమైంది గణజవామృతానికి కావలసిన వస్తువులలో ముఖ్యమైనవి వంద కేజీలు దేశవాళి ఆవు పేడ రెండు కిలోలు పప్పు దినసుల పిండి రెండు కేజీలు బెల్లము పుట్టమన్ను గుప్పేడు తగినంత ఆవు మూత్రము చాలా చక్కగా చెప్పారమ్మా గంజవాంతంకి ఏమేమి కావ వస్తువులు కావాలో చూసారు కదా ఈ వీడియో ద్వారా మరి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం గంజవాంతం తయారు చేశారు మీరు నీడలో ఆరపెట్టారు నీళ్ళు ఆరపెట్టిన నీళ్ళు ఆరపెట్టడానికి ఎందుకు తెల్ ఎందుకు అలా ఆరపెడుతున్నారా మీకు ఏమన్నా తెలుసా మీరు చెప్పగలరా గణజీవామృతం తయారీలో కావలసిన పదార్థాలన్నీ కలిపిన తర్వాత వాటిని పిడకలుగా చేసి ఏడు రోజులు నీడలోనే ఆరబెట్టాలి ఎందుకంటే వేడి తగిలితే అందులో ఉండే సూక్ష్మజీవులన్నీ చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సరే సరే ఇంకొక విషయాలు తెలుసుకుందాం ఈ విధంగా పెడకలు తయారు చేసుకోవాలి ఇదే ఫెసిలిటేటర్ ఫెసిలిటేట్ చేసిన మరో చిత్ర ప్రదర్శన చూద్దాం అమ్మా ఈ వీడియో అందరికీ కనపడుతుందా శబ్దం వినపడుతుందన్న మీకు మీకమ్మా మీకు వినపడుతుందక్క మనం ఈ చిత్రం చూసాం కదమ్మా ఈ చిత్రంలో గంజీవాంతంకి తీసుకోవాల్సినటువంటి పదార్థాలు ఏవో తెలుసుకున్నాం కదా మీరు ఎవరైనా చెప్పగలరా అమ్మా అక్క మీరేమైనా చెప్పగలరా అక్క మీరు అన్న మీరేమైనా చెప్పగలరా అక్క మీరు చెప్తారా అవును గణజీవామృతానికి కావాల్సిన వస్తువులలో ముఖ్యమైనవి దేశీవాలి ఆవు పేడ వంద కేజీలు ఆవు మూత్రము తగినంత పప్పు దినసుల పిండి రెండు కేజీలు బెల్లము రెండు కేజీలు ఉప్పెడి పుట్టమట్టి చాలా బాగా చెప్పారమ్మా గణజీవామృతం కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు వంద కిలోల ఆవు పేడ రెండు కిలోల బెల్లము రెండు కిలోల పప్పు దినసుల పిండి గుప్పెడు పుట్టమన్ను తగినంత ఆవు పంచితము ఇవన్నీ కావాలి గణజీవామృతానికి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవటానికి వీడియో ద్వారా ముందుకు వెళ్దాం మీరందరూ ఈ వీడియో చూసారు కదమ్మా గణజీవామృతం కావాల్సినటువంటి పదార్థాలన్నీ కలిపి పిడకలు చేసి ఏడు రోజుల పాటు నీడలో ఆరపెట్టాలి నీడలోనే ఎందుకు ఆరపెట్టాలి మీలో ఎవరైనా చెప్పగలరా అమ్మా అమ్మా మీరేమైనా చెప్పగలరా అక్క మీరు చెప్పండి అక్క సరే గణజీవామృతం తయారీలో కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ కలిపి వాటిని పిడకలు చేసి ఏడు రోజులు నీడలోనే ఆరబెట్టాలి ఎందుకంటే ఎక్కువ వేడి తగిలితే అందులో సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి సూక్ష్మజీవులు చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని తప్పనిసరిగా నీడలోనే ఆరబెట్టాలి చాలా బాగా చెప్పారక్క మనమందరము కలిసి ఆమె ఇంత బాగా చెప్పినందుకు అభినందనలు తెలుపుతాం 
మీకు అందరికీ అర్థమైందా మీకు ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఘనజీవామృతం వల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటో కొంచెం చెప్పండి అక్క ఘనజీవామృతం యొక్క ముఖ్య ఉపయోగాలు వాన పాములు బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి భూమి గుల్లబారుతుంది తేమ శాతం పెరుగుతుంది మొక్క పెరుగుదలకు బాగా తోడ్పడుతుంది మనం ఈ వీడియోలో ఇంకాస్త ముందుకెళ్దాం మీరు ఇప్పుడు రెండు రకాల వీడియోలు చూసారు కదా వాటిలో ఏమైనా తేడాలు గుర్తించారా అవేంటో తెలుసుకుందామా